students once again welcome back to our channel namude improvement class inde adutha episode lote ellavarkkum swagatham appo innu nammal padikkan pogunnathu chapter 4 chapter 4 il ninnum exam based aayittulla oru class aanu chapter 4 il ninnum ningal endellam padikkanam pradhana petta bhagangal aanu ee oru video il nammal discuss cheyan pogunnathu appo channel aadhyamayittaan ningal visit cheynadengil ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോക്ക് ഒരു ലൈക്ക് കൊടുത്തേക്കാൻ മറക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ചാപ്റ്റർ ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വട്ട് ആർ ദ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യർ അതിൽ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അപ്പോൾ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവിടെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ആരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അഥവാ യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓക്കെ ദെൻ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിലെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ കേന്ദ്രത്തിലെ പരമോന്നത അധികാരിയാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് അല്ലേ ഏറ്റവും തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആരാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തലവനാണ് അതുപോലെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ തലവനാണ് ഇലക് പ്രസിഡൻറ്റ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അലക്റ്റഡ് ബൈ ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് ആണ് എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് കൺസിസ്റ്റ് ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ലോകസഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളാണ് ആര് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ദെൻ പ്രസിഡൻറ്റിനെ വി അലക്റ്റഡ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ദെൻ പ്രസിഡൻറ്റിനെ നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ യൂസിങ് ഫോർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് പ്രസിഡൻറ്റ് ത്രൂ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ റിമൂവൽ ഫ്രം ഹീസ് ഓഫീസ് പ്രസിഡൻറ്റിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ദൻ ഇനി പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അധികാരങ്ങളാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവേഴ്സ് ആണ് ദെൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് ആണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ പവേഴ്സ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പവേഴ്സ് എമർജൻസി പവേഴ്സ് മിലിറ്ററി പവേഴ്സ് ഭരണ സംബന്ധമായ അധികാരങ്ങൾ പ്രസിഡൻറ്റിന് ഒരുപാടുണ്ട് അതുപോലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭരണ നിർവഹണ അധികാരങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നിയമനിർമ്മാണ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രസിഡൻറ്റിന് അധികാരമുണ്ട് അതുപോലെ നീതിന്യായപരമായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളുണ്ട് ധനപരമായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ എമർജൻസി രാജ്യത്ത് എമർജൻസി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രസിഡൻറ്റിന് പ്രത്യേക പവേഴ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ മിലിറ്ററി പവേഴ്സ് ഉണ്ട് പട്ടാള അധികാരം അപ്പോൾ ഇത്രയും അധികാരങ്ങൾ പ്രസിഡൻറ്റിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പവറാണ് നമുക്കറിയാം ഹി ഈസ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആരാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ദെൻ പ്രസിഡൻറ്റിന് ഹി എക്സസൈസ് ദ പവേഴ്സ് ഐ ദ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ത്രൂ ദ ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ് ടു ഹിം ഓക്കെ അപ്പം മറ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ് താഴെ
ഡിപ്ലോമാറ്റിക് തുടങ്ങിയ അധികാരങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവേഴ്സാണ് പ്രസിഡൻറ്റിനുള്ളത് പ്രസിഡൻറ്റിന് ഉള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ പവർ ടു അപ്പോയിൻ്റ് ആൻഡ് റിമൂവ് ഹൈ ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് രാഷ്ട്രത്തെ എല്ലാ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തുള്ള ഓഫീസേഴ്സിനെയൊക്കെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതും സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അതിനൊക്കെയുള്ള അധികാരമാർക്കാണ് പ്രസിഡൻറ്റിനാണ് അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് ആരൊക്കെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിലെ അറ്റോർണി ജനറൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ജഡ്ജസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവർണേഴ്സ് അംബാസഡേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആൻഡ് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ and uh, UPSC chairman, election commission, finance commission തുടങ്ങിയവരെല്ലാം നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് പ്രസിഡൻറ്റാണ് നിയമിക്കുന്നത് ദെൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ആൾസോ ഹാസ് ദ പവർ ടു റിമൂവ് ഹിസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അറ്റോർണി ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവർണേഴ്സ് അറ്റ് ഹിസ് വിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് മെയിനായിട്ടും അപ്പോയിൻമെൻസാണ് അതായത് നിയമനങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഓഫീഷ്യൽസിനെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡൻറ്റിനുണ്ട് ദെൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സാണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പവർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവറാണ് സമ്മൺ പ്രറോഗ് ആൻഡ് ഡിസോൾവ് ദ സഭ സഭ വിളിച്ചു കൂട്ടാനും അത് സമ്മേളിക്കാനും പിരിച്ചു വിടാനും ഒക്കെ ഉള്ള അധികാരം പ്രസിഡൻറ്റിനുണ്ട് ദെൻ പാർലമെൻറ്റിലെ ഓപ്പണിംഗ് അഡ്രസ് ദെൻ റൈറ്റ് ടു അഡ്രസ് ആൻഡ് സെൻഡ് മെസ്സേജസ് അഭിസംബോധന ചെയ്യാനും മെസ്സേജുകൾ അയക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അധികാരം മെമ്പേഴ്സിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോമിനേറ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ലൈങ് റിപ്പോർട്ട്സ് അതുപോലെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ അതായത് ബഡ്ജറ്റ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സാണ് ദെൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പവറാണ് ജുഡീഷ്യൽ പവർ ജുഡീഷ്യൽ പവർ എന്താണ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓൾസോ എൻജോയ് സെർട്ടൻ ജുഡീഷ്യൽ പവേഴ്സ് അപ്പം പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ജുഡീഷ്യൽ പവറാണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ജുഡീഷ്യൽ പവറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പവർ ടു ഗ്രാൻഡ് പാഡ് ആൻഡ് ഓർ പ്രൈ അതായത് കുറ്റവാളികൾക്ക് ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് നൽകാനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ജുഡീഷ്യൽ പവറാണ് ആൻഡ് ആൾസോ പവർ ടു റെഫർ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ലോ ഓർ ഫാക്ട് ടു ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഒപ്പീനിയൻ അപ്പം അതിലും കോടതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റിന് ഉണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഉപദേശം തേടാനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡൻറ്റിനുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് വേണ്ടി റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ മറ്റധികാരങ്ങളാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പവേഴ്സ് ഉണ്ട് എമർജൻസി പവേഴ്സ് ഉണ്ട് മിലിറ്ററി പവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ പവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക പാർലമെൻറ്റിലെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ സംഗതികളൊക്കെ മറ്റ് ഫണ്ടുകൾ ബില്ല് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദെൻ എമർജൻസി പവേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് എമർജൻസികളാണ് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി നാഷണൽ എമർജൻസി ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി അപ്പോൾ രാജ്യത്ത് അടിയന്തിരാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് എമർജൻസി പവർ പ്രസിഡൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ പിന്നീട് മിലിറ്ററി പവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താന്ന് മിലിറ്ററി പവർ വിട്ടു പോയ സംശയം അപ്പോൾ മിലിറ്ററി പവർ പ്രസിഡൻറ്റ് ഈസ് ദ സുപ്രീം കമാൻഡർ ഓഫ് ദ ഡിഫെൻസ് ഫോഴ്സ് ഡിഫെൻസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ സുപ്രീം കമാൻഡർ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ദെൻ അദ്ദേഹമാണ് ഹി അപ്പോയിൻ്റ് ദ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ഓഫ് ആർമി നേവി ആൻഡ് എയർഫോഴ്സ് എയർഫോഴ്സ് എയർഫോഴ്സിലെയും നേവിയിലെയും ആർമിയിലെയും ഒക്കെ സ്റ്റാഫിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഹി ഹാസ് ദ പവർ ടു ഡിക്ലയർ വാർ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡൻറ്റിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഈസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ നാഷണൽ 
പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് വിവേചന അധികാരങ്ങളാണ് ഒന്ന് സെൻഡ് ബാക്ക് ദ അഡ്വൈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അഡ്വൈസ് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള അധികാരം ദെൻ വിത്ത് ഹോൾഡ് ഓർ റിഫ്യൂസ് ടു ഗീവ് അസെൻറ്റ് പോക്കറ്റ് വീറ്റോ പോക്കറ്റ് വീറ്റോ ബില്ല് തടഞ്ഞു വെക്കാനുള്ള പതിനാല് ദിവസം വരെ തടഞ്ഞു വെക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡൻറ്റിനുണ്ട് ദെൻ അപ്പോയിൻറ്റിങ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വെൻ നോ ലീഡർ ഹാസ് എ ക്ലിയർ മെജോറിറ്റി ഇൻ ലോക്സഭ ലോക്സഭയിൽ പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷം ഒരു ക്ലിയർ മെജോറിറ്റി ഇല്ലാത്ത എലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ക്ലിയർ മെജോറിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ തൂക്ക് പാർലമെൻറ്റ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വന്നാൽ വന്നാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ നിക്ഷിപ്തമാണ് അത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അധികാരമാണ് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അപ്പോൾ പോക്കറ്റ് വീറ്റോ തൂക്ക് പാർലമെൻറ്റ് സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ മെജോറിറ്റി ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സെൻഡ് ബാക്ക് ദ അഡ്വൈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി പവേഴ്സ് ദെൻ നമ്മുടെ രാജ്യസഭയിലെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചെയർമാൻ ആരെ ആരായി ആരാണ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റാണ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ ഓക്കെ ദെൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ അധികാരങ്ങളാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ അധികാരം എന്തൊക്കെയാണ് ഹി ഈസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ക്യാബിനറ്റ് ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയുടെ ചെയർമാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് ആൻഡ് ഇസ് ആറ്റ് ദ സൈസ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി മന്ത്രിസഭയുടെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് പോർട്ട് ഫോളിയോ ടു മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മറ്റ് മന്ത്രിമാർക്ക് വകുപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ദ ലീഡർ ഓഫ് പാർട്ടി ഇൻ പവർ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ആരായിരിക്കും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് ആൻഡ് ചെയർമാൻ ഓഫ് നീതി ആയോഗ് നീതി ആയോഗ് അഥവാ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ദ ക്ലാരിഫൈസ് ദ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി തീരുമാനിക്കുന്നതും അതിനൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുത്തുന്നതും ഒക്കെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ അധികാരമാണ് ആൻഡ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രസിഡൻറ്റിനും കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ലിങ്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ആരാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് ദെൻ മറ്റൊരു സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യം പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആണ് അതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്ക് കേട്ടോ പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സിവിൽ സർവീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ സിവിൽ സർവീസ് സിവിൽ സർവീസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് സെൻട്രൽ സർവീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിൽ നമ്മൾ ഉദാ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ സർവീസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ദൻ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിക് സർവീസ് ഇതൊക്കെ എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും മറ്റ് കണ്ടീഷൻസും സ്കെയിൽ ഓഫ് പേയും എല്ലാം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് പാർലമെൻറ്റാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് ദെൻ സെൻട്രൽ സർവീസാണ് അടുത്തത് സെൻട്രൽ സർവീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് സെൻട്രൽ സർവീസ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിന് കീഴിലാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻട്രൽ സർവീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫോറിൻ സർവീസ് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സർവീസ് എക്സെട്ര തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു സെൻട്രൽ സർവീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സർവീസാണ് സ്റ്റേറ്റ് സർവീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് പിന്നെ സെയിൽ ടാക്സ് മെഡിക്കൽ സർവീസ് സ്റ്റേറ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് സർവീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പം ജസ്റ്റ് അതൊന്നും കൂടെ വിശദമായിട്ട് നോക്കി വെക്കുക അപ്പം ഇതാണ്